а, ребята, вот чем занимаемся я. в Америке, в штате Мэн. Это в трех часах езды от города Бостон, где находится университет Гарвард, университет MIT, Бостонский университет, Норт Истерн университет. И сейчас э, я приехал в одну из школ, частных школ, пансионов, где эти живут. Называется она Академия Фрайбург. Очень хорошая школа, где очень сильное искусство, то есть артс. Да, здесь есть артс в плане художественных всех дел, и здесь есть искусство музыкальные, и школа неоднократный призер и номинант на различного рода награды во всем, что связано с искусствами. Если вы рассматриваете что-то типа э, музыки, если вы рассматриваете, значит, э, в дальнейшем обучаться в, по художественным направлениям, то определенно эта школа, она для вас. Территория большая. Около 500 студентов здесь обучается. Из 500 студентов э, где-то 150 на бординге. Основные студенты – это day students, дневные студенты, студенты-американцы. Э, дети живут в комнатах по двое человек если вы старшеклассник переходите в старший класс то здесь уже э, вы один да то есть вот такая особенность когда вы помладше вдвоем когда вы старший класс senior да они называют это старший класс перед университетом вы получаете комнату где вы живете один чтобы больше времени у вас было э, личного для подготовки к университету идут получается где-то до трех часов дня после трех часов дня у вас есть э, так называемые after school activities это мероприятие после школы то есть это может быть спорт это может быть типа там клубов различных так вот еще одна особенность да что предметы здесь вы выбираете да вы предметы выбираете самостоятельно и здесь вы выбираете из групп различных, и здесь порядка 150 предметов вы можете выбрать. К примеру, даже есть там класс по филмейкингу, это вот как раз кинопроизводство, чем я сейчас занимаюсь. Значит, класс по кинопроизводству, то есть там всякое разное оборудование, music production, то есть это музыка, и вы сами записываете музыку. И петь можете, плюс использовать различные всякие технологии, программы компьютерные, здесь их куча всяких. Что еще отличает многие американские школы, вот и Freiburg Academy, к примеру, что здесь территория, и на территории много зданий. То есть здесь есть там одно здание, это библиотека, другое здание, это здание по искусствам, третье здание, это театр, четвертое здание, это резиденция, то есть дом, где живут девочки, пятое здание, дом, где живут мальчики. Здесь большое количество национальностей, вот здесь вот есть такая штука, показана, где какая страна. Yeah. До России 5021 миля, да, то есть где-то семь с половиной тысяч километров отсюда. И вот поля. Поля. Очередная, очередная вещь, которую не встретишь в наших школах. Это 
Значит, огромные поля. Спорту здесь уделяется огромное внимание. Значит, одно поле. Девчонки футбол гоняют, не парни. Одно поле, поле здесь. Второе поле тоже девчонки гоняют. Там дальше еще третье поле. Это большие поля. Вот перед нами, вот здесь близко получается, это бейсбол. Да, а дальше там для регби. Еще поле есть, теннис здесь. Это то, что я увидел на данный момент. Да? Штатмен известен тем, что здесь есть резиденции ни, ни одного американского президента. Здесь э, штат находится на побережье. Очень красивые места здесь многие есть. Так, известный тут маяк местный. Местный маяк известный, который считается самым фотографируемым маяком в мире. И еще чем известен, известна эта местность. Если, возможно, вы слышали, да, там есть бостонские морепродукты. Там у нас, к примеру, в Москве есть Бостон Бар и Грилл. Бар, где тоже там с морепродуктами. Так вот, значит, Бостон и вот эта вот часть побережья, она известна морепродуктами. Также отлавливают всякие различные морепродукты. И Бостон и Мэн известны, к примеру, своими лобстерами. И мне вот всегда говорили, Егор, если будешь там в Бостоне, если будешь в Мэне, попробуй обязательно здесь такой лобстер ролл называется. То есть такие бутерброды с лобстерами. Очень крутая штука. Вот. Мне сказали, что типа это здесь фишка такая. Да, и обязательно информация по данной школе будет в описании к этому видео. Поэтому, если вам интересны подробности, то смотрите в описании. Обязательно не забывайте подписываться, потому что впереди больше видео о различных школах, учебных заведениях. Не только Америки, всего мира. Вот. И еще ставлю линк на второй канал, который посвящен туризму.